，咱们一不小心，就会演变成腹背受敌呀、啊。而且我早就想和你说了，当年父王不在的时候，萧承瑞不在的时候，你两次都离皇位这么近，可是你全都放弃了呀。我现在顾忌的只有两个人，一是程林二哥，他多次救我，对我有答案，我不能不感激他，也不能不顾及他的想法。等殿下当了皇上，只要对郑王的子孙大力提拔，极尽忧郁，也算是加以回报了。我现在还有一个我顾忌的人，贺兰明玉。我知道是他，他和陛下是母子亲情。若是我抢走他儿子的皇位，他这一辈子都不会原谅我。那你可等吧，你等到猴年马月，天荒地老，你都等不到他的。纵然陛下处处提防我，但我也不想做那个先被诺的人。这些时日，无论我上奏了什么，陛下都要与我唱反调。今日在朝上，他竟然搁置了我好几个重要的任免提议。其他的臣子们，递上来的折子，他连夜就给批了回去。纵然他听信了一些什么风言风语，也不该拿国事来与我置气。程旭，你千万不要这么想。我还能怎么想？他从来就没有把我这个九皇叔放在眼里。俗话说得好，这勺子哪有不碰锅盐的？就算是亲生父子，也有争执的时候。我承认，起源之前不懂事，让你寒心了。都怪我，是我没有教好他。这孩子。从小就没有了爹爹，就你这叔叔一直帮扶。陛下，到底因为什么原因生闷气啊？连我都不肯说了吗？朕不想去行猎，尤其是跟他。这就是陛下这段日子不愿意见你母后的原因。朕只是不想听那些话罢了。陛下，凡事不可道听途说。朕是亲耳听大哥说的。
，难道大哥也会骗我？陛下可知，陛下非嫡非长，且尚未成年，为何登上这个皇位的人是你吗？当年先帝驾崩，你九皇叔与启汉分庭抗礼，未夺皇位，互不相让。危急关头，幸得你九皇叔深明大义，率先奉先帝遗诏，尊你为帝，这才逼退了启汉。你说，这样重伤九皇叔的话，从启汉嘴里说出来，有几分可信呢？如果是谣言，那母后为何听之任之？这个世上，最难解释的便是谣言。你越是想解释，旁人越是觉得你心虚，反而变本加厉，倒不如不予理睬。谣言嘛，定会有不攻自破的那一天。更何况，你九皇叔与母后，既要操心大圣，又要操心你，又哪会有心思理睬这些谣言呢？操心？朕看他处处欺负朕还差不多。你九皇叔是摄政王，所思所行皆为陛下考虑。只是他性子急，又是从小看着你长大的长辈，难免会有些疏忽。真儿，明月，今日陛下出行，你当真不送一下？我这眼瞅着，陛下的气儿还没消呢。皇上有心结，我若是去送他，只会给他添堵。可万一陛下闹着别扭怎么办？会不会跟摄政王殿下吵起来啊？程旭答应过我，会包容启元，我信他。总之啊，我们能做的，都做了，只能沉住气，等结果了。这大圣和皇上的命运，是一部只能赢。不能输得起。陛下，已到了狩猎区，前方危险，需要陛下下马步行。大圣骑射得天下，摄政王要我下马步行，是想旁人看朕的笑话吗？臣只不过担心陛下会受伤而已。无需摄政王费心了，传朕旨意，第一个到达狩猎区射中猎物的人，封为大圣勇士。朕重赏。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤张王也出了皮了，来人！是，把他们拉下去，军法处置。是。劫网之事是朕安排，要罚也是罚朕，不关他们的事。陛下，无需替他们求情。朕用得着替他们求情吗？剑法不精，布阵失利，这种种剑剑都是朕的疏漏。但你非要罚他们，是不是故意发给朕看？好，这回不成，那我们下回再练。陛下可知，围猎之中，也有为君的道理。无意网开一面，让敌人趁虚可逃，极有可能会后患无穷。希望陛下以后会以此为戒，明白了吗？朕谨遵摄政王教诲。明日围猎，包括本王在内，全军悉听陛下的旨意，知道了吗？是。陛下，今日已罚了，就早点休息。
昨日，九皇叔已经说过了，我已不再行猎，今日就全部留给陛下。这好生一起，便会惊出这林中的野兽。这把鹧鸪弓是本王亲自为陛下精心打造的，送给陛下，万无一失。受伤，为什么不射箭？明知故问。你早就知道，朕拉不开那张弓，还故意送给朕，为的就是让朕当众出丑。望朕昨天晚上，还相信你是一片好心。朕还给你。再而三的折辱朕，好比现在，敢把朕随意带走、训斥朕的人也只有你。你说，是谁在跟谁作对？我有时是想的不够周到，但你我是亲属之那把弓力度太强，我始料未及，但的确是我的心血之作。启元，我又何必这么费尽心思？要这样折辱你，我做这些，就想把你我的关系拉得更亲近一些。但是无论我怎么用心，你永远都这么仇视着我。难道我们重新信任有这么难吗？因为你只当朕是侄儿，没拿朕当过皇帝。我只会对自己的侄儿亲近，启元。我只盼着你好，只要你愿意，我们的关系可以更亲近一些，甚至亲如父子。先帝才是朕的父亲，你凭什么代替他？亲如父子，恐怕你为的不是朕，为的是母后吧？我答应你母后。
，要好好的照顾你。住口！不准你提母后！凭什么代替母后照顾朕？你竟然用剑指着我！如果你再敢觊觎母后，或是提她一句，朕不仅指着你，还要杀了你！天高地厚的东西，我和明玉的事，其实你能够明白的。我和他，生死相依多少次，多少年委屈苦楚，为了你，牺牲了多少，你能够懂吗？为了明玉，我一次一次受你的气。你以后，再要这样胡作非为、胡言乱语，我会对你不客气的。顾家。皇上被逼出宫行猎，早就担心你图谋不轨。今日一见，果真如此。摄政王，你还有什么好说的？启汉，你才受教训没多久，又敢与本王作对了是吧？萧承旭，就凭你刚才的所作所为，已经是谋逆欺君，论罪，是当杀的。那你来试试。我为护驾而来，你别以为我当真不敢杀你。摄政王，要不要将他们拿下？无胆鼠辈，何许多虑看来陛下终究还是更相信你这个大哥。他欺君犯上，朕下旨杀了他。陛下，我要是记得没错的话，这是陛下第二次动手想要杀我。看来你真的想要九皇叔的命了。是，很好。我等着，看你以后有没有这个本事拿我的命。下回宫了，回来就好。走，随我去迎他。明月，可是我听说，陛下先回了河源殿，回来也不先过来请安。回了河源殿，肯定是出什么事了。母后，儿臣今天杀了一个该杀之人。杀了谁？严海。严海，陛下，严海可是摄政王的亲信，你怎么能？皇太后，严海，驾前路任，理应当斩。摄政王忤逆犯上，严海受到了摄政王的指使，以刀兵胁迫陛下。摄政王，更是想要加害于陛下，实在是罪大恶极啊！你又没在场，说的为何如此肯定？不巧，启汉当时碰巧在场。怎么，你也一同去行猎了？是朕让大哥去的，让他去保护朕。大哥所言句句属实，摄政王包藏祸心。先是对朕假意示好，然后让朕颜面扫地，最后还想对朕出手。要不是大哥及时赶到的话，朕真不知道他能做出来什么。你这去的可真是时候
。启汉身为先帝长子，维护君臣纲纪，责无旁贷。母后，摄政王如此欺朕，杀一个沿海，难抵其罪，请母后下旨。将摄政王拿入大牢，不可。为何不可？他可以伤朕，朕连查他都不行吗？母后，您是在包庇摄政王吗？你先退下吧。陛下，我不管你们中间出现了什么误会，但是今日，你九皇叔跟你一同去行猎，是真的想和你去修好的。你辜负了他一片好意啊！好意，母后，您可知道，他跟朕说什么？他说，他想跟朕。亲如父子，他算什么东西？敢跟父皇相提并论？他说这番话，把父皇置于何地？把母后你置于何地？他就是对母后你有非分之想，朕恨不得削了他的爵位。陛下，你九皇叔万万没有这般心思，你怎么能这么想呢？事到如今，母后你还替他说话，母后，你到底站在谁那边？启元。我知道你心中有怒火，可是此时，你绝不可跟你九皇叔撕破脸，大圣必会陷入大乱。可朕更不想看他如此嚣张。你好好想想，你九皇叔本就和萧启汉不和，你却带着他去行猎，他能不恼火吗？如今又把他的亲信杀了，这更是大错。你现在要想尽办法去安抚他，而不是激怒他。母后，你既然选择信他，就不必跟朕说了。反正母后也从来没有站在过二臣这边。陛下，小林子，送母后回宫。萧启元竟敢以抓刺客为借口杀了沿海，他好大的胆子！可我们现在就进宫，让他知道知道，谁才是大圣之主。不可！若因此事闹进宫中，会落下忤逆之考试。那就落在下风了。你还知道落在下风？如果五哥要去行猎之时你拦住他的话，哪有今日的事？话虽如此，可若没有这次行猎……哪知道陛下对摄政王的恨意到了此等地步，我们这才能早做打算呢。事已至此，不必追言。他既然杀了严寒，就是决意要与我为敌。哥，我们该怎么办？萧启汉一手推动，程轩，你今夜带人包围苏王府。萧启汉，这条死路是你自己找的。至于启元，就让他眼睁睁的看着，和我作对之人，会是什么样的下场？明月，怎么样？摄政王不肯来，看来程旭这次是真闹了。事情怎么会闹到这个地步呢？启元他心气太高了，他本身就对程旭有恨，一定是不顾程旭的好意，反而处处刁难。可是我没料到，这中间突然冒出个萧启汉。趁机生事，火上浇油，是我疏忽了
。陛下现在以为，启寒是向着他的，可他不知，这个大哥其实更加危险。过去，我还念在先帝的份上，一直都让着他三分情。如今看来，再也不能留他了。就算我们不处置他，程序也饶不了他。若是让程序下手，肯定皇上会更恼。所以，不如我们先下手为强。这样，还可以把程序心中的怒火浇灭。你们想干什么？苏王殿下，多有得罪了，给我搜！你、你们，德安，真是以下犯上。有军官，将军，发现一封东陵王写给苏王殿下的密信。苏王殿下，怨不得我们迟迟打不下东陵。原来是素王殿下一直在通风报信，拿下！你们看，什么东陵王，我根本就没有见过。这信，好啊，德安，你竟然敢栽赃本王！奉贤真皇太后懿旨，素王萧启汉通敌卖国，证据确凿，即日起被贬为庶民，发配至皇陵，终身替先帝守灵。不得踏出半步，带走！放开我！我要见皇上！你们不能这样随便污蔑我！皇上没空见你，带走！放开我！放开我！皇太后，与摄政王暗通款曲，我不服！克莱明玉为了萧晨勋陷害我，我要见皇上！放开我！放开我！哥，一切准备就绪。立马围攻素王府，拿下萧启汉。是。摄政王，德安赶来求见，不是说了，对贤真太后说，摄政王旧疾复发，无法入宫吗？摄政王，德安似乎不是来请您进宫的，而是来给您送懿旨的。地址上写了什么？你们不必出兵了。太后已经处置了萧启汉，这什么意思啊？无非就是发配守灵，终身不可出，还是留了他的狗命啊？这是名誉已经能做到的极限。德安还说了什么？德安还有一封手信给您。摄政王，德安还在外面等着回复呢，我该怎么回他？哥，你该不会又心软了吧？他这点小恩小惠，难道就能把你心中的委屈，还有沿海的命都给抵了吗？事已至此，已经不是我和明玉之间的事了，你就回他六个字。人成各，今非昨。是。太后娘娘驾到。小林子，去告诉他们，朕今天谁也不见。是。连我，也不见了吗？太后，您怎么来了？闹了这么大的乱子，整个宫里都知道了，你还想瞒着我一个人？您身体不好，儿臣是担心您的身体。陛下担心我，我。
我也担心陛下呀。陛下，可别再像小时候那样，总为个小事气个没完的，那不值得。九皇叔都要害朕了，这还是小事吗？太后，您不是跟母后一样只向着她说话吗？启元，你现在可是天下之主，这普天之下想害你的人何止千万？可是，只要这明和殿的龙椅上……坐着的人是你，就说明赢的人还是你。况且，你并不是独自一个人呢、啊。我和你母后都是向着你的。太后，您向着儿臣，儿臣知道。可母后就不一定了。傻话，你母后为了你受了多少的苦，费了多少的心，这天底下再也找不出一个人能像她这样为你了。太后，太后，您先坐，您得小心身体。这么着急来干什么呀？我来，是为了让陛下答应我，无论发生了什么事，你都不可以责怪你的母后，更不能伤她的心呢。启元，你记不记得，你小的时候，有一回，从江南。进宫来了一批幻云锦，这锦缎从左边看是紫的，从右边看仿佛又是绿色的。我们俩还左边右边看了半天呢。朕记得，这世上的事也是这样，是与非，对与错，从左边看与右边看，结果也许是不同的。可不管怎么看这件事，朕就想知道，母后跟九皇叔到底是怎么回事。你若真的心中有祸，为什么不直接去问你的母后呢？太后喝口粥，去去火。还跟我置气呢？儿子不敢。而且，儿子已经答应太后了，不再跟母后置气。七姐姐，她什么都知道了。她都说什么了？她说，她要朕当个明君，要忍常人所不能忍，要为常人所不能为。所以眼下，朕只有忍下九皇叔，将来才能对付他。启元，我不是说过吗？你误会你九皇叔了，不管启汉。在你耳边说了什么，你都不要轻信。你九皇叔，他是真心对你好。母后，朕不喜欢被蒙在鼓里，尤其是母后您的事儿，朕想知道真相。你想知道什么？行烈士，九皇叔对朕说：“你们生死相依。”
说他一想到你，他就心痛，他恨自己。母后，您跟九皇叔到底怎么回事？那母后，就把从前的事儿都讲给你听。我在认识你父皇之前，是先认识你九皇叔的。那时候，我们心心相许，本以为可以结发一生的。谁知阴差阳错，我却嫁给了你父皇。我们只能忍痛，把这段缘分放下。若说心中没有这份情谊，那是自欺欺人。可那些外人所传的愉悦之事，那是绝对没有的。那为何心中有情，却不走？因为我始终知道，我是你父皇的嫔妃，是你的娘亲，情深所起，便要知缘浅而终。人之所以为人，便是要克己复礼。若是为情所累，行差踏错，除了自寻烦恼，又有何意义呢？真的，真的。若不然，我怎能对得起你父皇，对得起太后，对得起你呢？若你还是不信，母后可以对天发誓。母后，您言重了。这件事情，是儿子多虑了，儿子再也不会轻信谣言了。只不过，还有一件事情，真不想九皇叔再帮自己了。你还是不信你九皇叔，还是防着他。可他的确对朕不敬，更何况，我们早有了心结了。这次的事，他肯定会恨朕。而且，这种做不了主的皇帝，朕实在当够了。那你想怎么样？朕想亲政。明月，今日摄政王殿下仍没来上朝。看来，你抛出的那些台阶，摄政王不愿意下。这回摄政王呀，怕是真的气着了。你要不要，再想想什么法子，哄劝一下摄政王？恐怕这次哄劝也是不成的。从前，他说跟我一条命，可如今人成歌，今非昨。这儿没有谁能够守一辈子的约，先变的人又何尝不是我？怎能要求他一辈子不变？以后只能走一步看一步了。让齐姐姐。在病中，还这样为我操心，是我的不是。不过，如今我跟启源已经讲和了，您呐，就莫要担心了。